el día en que Freezer Cell y Majin Buu unieron fuerzas para derrotar a los guerreros Z. Bueno, como está el mismo sindicato del crimen, les traigo una nueva historia, pero esta vez no queda por mí, es de un fan manga que tiene una historia bastante interesante, a pesar del cliché del asunto, tiene un buen contexto sobre cómo esto ocurrió, cómo los tres villanos principales unieron fuerzas para derrotar a los guerreros Z, y entre comillas lo lograron en diversas situaciones, y a continuación les voy a explicar esta historia, a lo mejor que les voy a contar un poco de esta historia, sobre cómo se dieron estos acontecimientos que fueron bastante originales, así que sin más, prepárense porque... Es hora de, 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 del duelo. Esta historia comienza con los viajes en el tiempo, obviamente, en una realidad eterna donde Cell le logró ganar a Gohan y posteriormente a ello venció a todos los guerreros Z, es decir, esto ya no fue un rival para él, dejando un gran vacío en él, de dándonos a entender que este no destruyó la tierra, ya que planeaba viajar por el universo, pero este dudaba que iba a encontrar seres poderosos. Por lo cual, en su momento no sabía qué hacer y cuando menos se disponía a irse a... Este, a, indagar, a indagar en el universo, perdón, este descubrió la máquina del tiempo de Trons, mediante la cual la usó para no viajar al futuro, porque este sabía si viajaba al futuro se podía encontrar con otros guerreros mucho más poderosos a él, así que por ende mismo no se arriesgó y planeó una gran táctica, la cual fue ir al pasado, donde fue a reclutar a Freezer, así es, viajó al planeta Namek, donde estaban peleando Freezer y Goku, para intervenir en la pelea, donde fue derrotando a Goku fácilmente y explicándole a Freezer lo sucedido, quién aceptó unírseles, y estos en conjunto... Pensaron lo evidente que en el futuro había seres más poderosos, para ello se decidieron preparar un poco, es decir, estos se entrenaron antes de ir al futuro, donde una vez listos estos fueron al futuro y descubrieron al mago Babidi y sus planes con Majin Buu, así que esperaron hasta el momento clima donde Majin Buu haya pasado por su última fase, así es el Kid Buu. Al cual, ayudan, al cual ayudan en su momento, ayudándolo a derrotar a Goku una vez más, es decir, Freezer y Cell unen fuerzas con Majin Buu en este momento y logran derrotar a Goku. Donde inertemente y un poco incongruente, Majin Buu hace tunir Cell, ya como sabemos este Kid Buu sí tiene la capacidad de razonar y hablar y todo eso, pero este difícilmente aceptaría algo así. Son pequeños huecos en la trama que si bien son difíciles de encajar, hacen que esto sea un poco difícil, hubiera sido más fácil que estos hubieran ido con Super Buu, pero eso es otro tema, así que estos reclutan a Kid Buu, este acepta unírseles y explicándoles la situación, estos se vuelven a preparar un poco más sus habilidades para ir al, al futuro nuevamente, donde... En efecto se iban a encontrar con nuestros guerreros Z y así fue, ya que donde aterrizaron estos tres guerreros, eh, Freezer, Majin Buu y Zen, ya los estaban esperando Goku, Vegeta y Gohan. Tienes preocupados, Les men se mencionan entre ellos que no deben confiarse y al iniciar el ataque Freezer es el primero que inicia el ataque atacando a Goku. Posteriormente se le ataca a Vegeta y Majin Buu es quien va a enfrentarse a Gohan, a Gohan definitivo por cierto. Donde la batalla en un principio es lo usual, esto están midiendo sus niveles de poder, hasta que en cierto momento Vegeta recuerda como este fue matado por, por Freezer, por Freezer, perdón, y entonces interrumpe su pelea contra Cell atacando a Freezer con una gran nova de poder, la cual Freezer no logra esquivar y termina recibiendo con todo su esplendor, mientras Goku se teletransportó detrás de Cell para sorprenderlo y evitar que este atacase a Vegeta, y en efecto ahora las cosas pasan a pensar Freezer contra Vegeta, mientras Cell contra Goku en una tan anhelada revancha que estos señalan que ya llevaban tiempo esperando. Tanto Cell y Goku estaban luchando de una forma entre comillas amistosa, ya que ni uno de los dos parecía tener... Una gran rivalidad, bueno, sí una gran rivalidad, pero no, no como tal una amenaza como tal uno hacia el otro. A diferencia de Majin Buu contra Gohan, quien estaba dominando a Gohan. Estos estaban enfrentándose más seriamente, es decir, Majin Buu no estaba, tan, Majin Buu no estaba con medias tintas, perdón. Así que por ende estaba superando a Gohan, algo muy difícil de creer, pero en cierta parte tiene lógica, ya que como sabrán, estos se entrenaron antes de... Y del mismo modo, Freezer contra, Freezer contra Vegeta estaban luchando de una forma muy seria y reñida. Bueno, no tan reñida, ya que Vegeta terminó superando a Freezer al cual arrojó a lo lejos una vez que lo hirió lo suficiente, o bueno, más o menos lo suficiente, ya preparado para eliminarlo, le arrojó una gran onda de poder hacia el malvado tirano, la cual estaba dispuesta a eliminarlo, ya que debido a no estar luchando en serio, se logró librarse de Goku y fue a salvar a Freezer desviando la onda de poder, mencionándole a Freezer que se tome la pelea más en serio, de lo contrario, se lo ha eliminado de una forma fácil, todo esto habrá sido en vano. Inertemente Freezer le da la razón, es decir, aquí nos demuestran que Freezer cambió un poco dando la razón y remarcando ello que se esforzará más en la batalla. Y es así como Freezer entra en su modo 100% y a su vez este, Selma y Majin Buu hacen lo propio liberando más poder y tomándose más en serio la batalla. Es como vuelven a acontecer las tres batallas contra los tres Super Saiyajines y contra los tres villanos más importantes. Aquí las cosas al parecer dieron un giro de 360 grados, pero ya que los villanos empezaron a superar a los guerreros, pero solo fue por poco tiempo. Ya que una vez Goku se dio cuenta que Gohan no duraría mucho contra Majin Buu, este se trató de ir a ayudarlo, pero Cell no se lo permitió, por ende se tomó más sencillo su batalla contra Cell. Y en efecto, como podrán darse cuenta, Goku no estaba usando Super Saiyan 3 contra Cell, es decir, no lo estaba requiriendo necesario. Y es debido a este detalle que nos estaban dando a entender que los guerreros estaban muy superiores a estos villanos que incluso habían entrenado. 
por lo cual Goku de un gran Kamehameha logra eliminar al temible bioandroide, dirigiéndose inmediatamente a ayudar a Gohan tomando el lugar de él y empezándose a enfrentar contra Majin Buu convertido en fase 3. De este modo se recrea nuevamente la batalla contra Kid Buu. Mientras Vegeta se dispone a lo mismo, a eliminar a Freezer, solo que este le da unos pequeños problemas más. No obstante, no son necesarios y este termina eliminando al malvado tirano, tomando a la venganza a él por lo que le había hecho anteriormente tanto a él como a su padre. A este punto, Goku sí estaba teniendo varios problemas en contra de Majin Buu, las cuales cosas parecían que se iban a recrear nuevamente, que es decir que Kid Buu iba a ganarle a Goku por el desgaste. No obstante, este Goku fue un poco más inteligente, esta vez Goku fue más inteligente, mejor dicho. Y planeó terminar la batalla lo antes posible, para ello en un pequeño descuido de Majin Buu, este lo arrojó hacia, hacia arriba, a lo lejos, le mandó a todo, mientras preparaba un enorme Kamehameha, evidentemente Kid Buu se dio cuenta y este hizo lo propio, preparó una gran nova, la cual arrojó sin duda, del mismo modo Goku arrojó su Kamehameha y es en este momento cuando Gohan y Vegeta deciden unirse a la batalla, Vegeta preparando su Galit Go y Gohan preparando otro Kamehameha con el cual reforzaron el ataque de Goku, logrando regresarle la energía por completo a Majin Buu, pulverizándolo y eliminando esta amenaza que surgió debido a los viajes temporales y a esta temible alianza que sin duda les pudo haber ganado de no haberse tomado la batalla tan en serio. Sin embargo, estos se alarman pues presenten un enorme ki el cual llegó hasta ellos sin que ellos se, se percataran de ningún momento de que, de que había llegado, era una terrible amenaza por lo cual los guerreros inmediatamente se alarmaron y vieron sorprendidos quién era el misterioso guerrero. Y siendo de este modo como termina esta historia de cómo Freezer, Cell y Majin Buu regresaron y unieron fuerzas para derrotar a los guerreros Z. Una historia bastante interesante y ya saben si les gustó esta historia pues les traeré la siguiente. Nada más díganme en los comentarios, dejen su like, comenten, comparten y suscríbanse para que estos videos lleguen a más gente. Y sobre todo revienten el botón de like y compartan para que estos videos lleguen a más gente. Y así podamos extender más la comunidad. Sin más de mi parte, díganme qué piensan de la historia. Y de, entre otras cosas o sugerencias entre más, yo me despido y ya hasta la bye bye.